We have as leadership since February this year, and in consultation with the executive committee meeting, which in fact has also been meeting this week virtually, on the way forward, particularly after the coronavirus was declared and whose implications, among other things, meant that we could not meet physically. This unprecedented context and situation caught us really unaware because we were already in the process of planning for the 11th assembly of the World Council of Churches to be held in September 2021 in Karlsruhe, Germany, at the very, very hospitable invitation of the German churches. At the same time, we were also grateful that the government of that region, Karlsruhe, was ready to host us. And so since February, we've really consulted a variety of people and organizations. We finally had to take a decision that in view of the coronavirus pandemic, it was not feasible to continue with the plans as originally envisioned. Hence, this decision was not very easy. Not for us as World Council, nor for the German churches and its leadership because we are also aware that there were going to be major changes post corona virus we want however to thank the german churches for understanding support and really unrelenting accompaniment with the World Council of Churches. Because in their own consultation, they were able to come back to us and reissue an invitation for the General Assembly. And so we are so grateful and thank God that the German churches have agreed with us to postpone the 11th WCC General Assembly to 2022 and to be held actually in the same venue, Karlsruhe. We want to thank them for sincere and spiritual accompaniment with the council during these very difficult moments. As you know, an assembly is not just an ordinary gathering, conference, no. It is actually a very special space in the life of the World Council of Churches and the ecumenical movement as a whole. It is a moment when the highest decision-making body of the World Council of Churches gives direction and mandate for the next period. Moreover, the General Assembly is a space where members, churches, both members and non-members, civil society gather to celebrate, to rejoice, 
to take account of what has happened. It is actually a stop in the pilgrimage of the search for unity. And so postponement was not a very easy matter, but these factors played into not just the logistics of uh, COVID-19 implications, but that we wanted to secure the true spirit of fellowship, the true spirit of spiritual renewal, the true spirit of accompaniment and solidarity between churches. And in this way, we together with our host agreed to postpone. And on behalf of the WCC leadership, I am so, so indebted to the leadership of Ika Day that has been with us prayerfully in designing the way forward. Uh, when we look at moving into the future as a movement, as an organization, we want to assure all of us that this decision seeks to encourage us to work together as we move to the assembly which focuses heavily on the theme of love and after the coronavirus. It will be so important that as a movement, we prayerfully trust that God will be with us in 2022 and we will gather together to celebrate, to share our experiences, our spiritual life and spiritual gifts. We are aware that the pandemic has had unprecedented challenges on the life and fellowship of our member churches. And therefore, as we sojourn into the future, the movement seeks and requests and we particularly as the leadership of the World Council of Churches, we request that we continue to pray, we continue to consult with the churches in Germany so that this assembly will truly respond to the challenges that were mentioned when the German churches presented the bid and when we took a decision at the last central committee to convene in Europe because of the unique situation. To conclude therefore, thank you so much. And we invite all of us to share your gifts, to pray with us as we move on. And it is our sincere hope and trust that the pain of delaying our assembly will be offset by the joy we will feel when we meet and gather in 2022. God bless us, God bless the German churches, and thank you once more. Wir werden die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen auch 2022 ganz herzlich in Karlsruhe willkommen heißen. Der Rat der Evangelischen Kirche, die Evangelische Kirche in Baden, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die Katholische Bischofskonferenz, alle, die gerne Gastgeber sein möchten für den Ökumenischen Rat der Kirchen, freuen sich darauf und haben sich sehr einsichtig gezeigt, was die besondere Situation angeht und die Notwendigkeit, dass die Vollversammlung um ein Jahr verschoben werden muss. 
Wir freuen uns, nach Karlsruhe einzuladen ins Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Ich bin sehr dankbar, dass in den gemeinsamen Bemühungen mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen eine Lösung gefunden wurde, die es allen Mitgliedskirchen ermöglicht, bei dieser wichtigen Vollversammlung der ökumenischen Bewegung dabei zu sein. Wir brauchen diese Möglichkeit, um uns auszutauschen, um voneinander zu lernen, füreinander zu beten und neue Wege der Gerechtigkeit, des Friedens, der Versöhnung und der Einheit für alle Kirchen, aber auch für unsere ganze Welt zu finden. Wir freuen uns sehr auf die Kirchen der Welt 2022 in Karlsruhe und laden noch einmal ganz herzlich ein. Liebe Geschwister in der weltweiten Ökumene, wir freuen uns sehr auf die Weltversammlung der Kirchen. Nun müssen wir noch ein bisschen länger warten, aber das steigert ja bekanntlich die Freude. Die Evangelische Landeskirche in Baden knüpft mit ihren regionalen römisch-katholischen, orthodoxen und protestantischen ökumenischen Partnerkirchen in Deutschland, im Elsass und in der Schweiz ein Netz der Gastfreundschaft für die Vollversammlung. Wir werden die Zeit bis 2022 nutzen und uns weiter von dem wunderbaren Motto bewegen und inspirieren lassen, Christi Liebe bewegt, versöhnt und eint die Welt. Wir leben in unserer europäischen Grenzregion von den Früchten der Versöhnung. Die Corona-Pandemie zeigt uns noch einmal, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Wir brauchen Versöhnung, Gerechtigkeit und Einheit nicht nur zwischen den Kirchen, sondern auch in unseren Gesellschaften und zwischen den Staaten. Wir brauchen Klimagerechtigkeit als Versöhnung im Umgang mit der seufzenden Kreatur. Wir wollen gute Gastgeber für den ökumenischen Rat der Kirchen sein und uns gemeinsam im Austausch bewegen lassen zu konkreten Schritten zu mehr Gerechtigkeit und Frieden zu Versöhnung und Einheit. Also, herzlich willkommen 2022 in Karlsruhe. The World Council of Churches 11th Assembly will gather amidst perplexities, anxieties and fundamental questions about the way we inhabit the earth, make sense of our lives and live in society. These have been heightened by the global COVID-19 pandemic and its consequences, which have further revealed structural economic inequality, racism, gender discrimination, and other forms of injustice in our societies and in our world. In the context of this fragmented and fractured world, the assembly theme is an affirmation of faith. Christ, love, transforms the world in the power of the Holy Spirit. Against the powers of destruction and sin, it affirms that the compassionate, crucified, and risen Christ is at the heart of this world. It is a radical charge to the church as the body of Christ to work unceasingly with all people of goodwill for just peace and reconciliation and for Christian unity to be a prophetic sign and a foretaste of the reconciliation of this world with God and the unity of humankind and all creation. Deciding to postpone our assembly until 2022 was a difficult decision for all of us to make, including for our hosts, the churches in Germany. We are deeply grateful for their support, and I am grateful to all who have contributed to the preparations of the WCC 11th Assembly. We will meet in Karlsruhe in 2022. Ja, sehr geehrte Mitglieder des Ökumenischen Rates der Kirche, Sie sehen es an meinen Haaren. Mein Friseur hat erst vor einigen Tagen eröffnet, aber ich habe noch keinen Termin. Das sind alles Auswirkungen der Corona-Pandemie, die im Moment die Welt fest im Griff hat. Und wir haben in Deutschland im Moment die Krise gut bewältigt, aber wir sind voller Sorge und voller Mitgefühl für die vielen kranken Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Russland, in Brasilien, 
in Indien und überall anderswo auf der Welt. Und wir wissen auch nicht, wie es im Herbst weitergeht, ob es nicht eine zweite Welle gibt und wir wieder in einer Krise landen. Und von daher ist es ähm, sehr vernünftig, die Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 zu verschieben. Wir in Karlsruhe sind stolz darauf, dass wir dann im Jahr 2022 Gastgeberin sein können. Wir freuen uns, dass die sehr guten und konstruktiven Vorbereitungen dann im Jahr 2022 umgesetzt werden. Und wir laden Sie alle wieder herzlich ein, im Jahr 2022 in Karlsruhe die Vollversammlung abzuhalten. Wir werden perfekte Gastgeberinnen sein und wir werden manches, was wir jetzt für das nächste Jahr vorbereitet haben, im übernächsten Jahr vielleicht noch etwas besser und noch etwas perfekter anbieten können. In diesem Sinne, bleiben Sie alle gesund und auf ein Wiedersehen dann mit Ihnen allen im Jahr 2022 in Karlsruhe.